हाय एवरीवन वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर अस्सलाम वालेकुम आज हम दानेदार सूजी का हलवा बना रहे हैं बड़े ही आसान तरीके से ये हलवा फटाफट बन जाता है इसमें ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है एक पैन में हम एक कप भरकर सूजी डाल रहे हैं फ्लेम को हमने मीडियम रखा है सूजी को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम पांच से छह मिनट चलाते हुए सूजी का हलवा बनाने की एक ट्रिक ये है कि आप सूजी को बहुत अच्छी तरह भुने जब तक सूजी भुना रही है हम एक साइड पर चाशनी बना करके भी तैयार कर लेंगे हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे हमने इस सॉस पैन में चार कप पानी डाला है यानी कि एक लीटर पानी हम एक कप सूजी का सीरा बना करके तैयार कर रहे हैं उसी कप से हमें चार कप पानी डालना है अगर आप कटोरी या ग्लास जो भी यूज कर रहे हैं ध्यान रखना है कि आपको पानी चार गुना यूज करना है सूजी का फ्लेम को हमने ऑन करके हाई कर दिया है हम इसमें एक कप भरकर शक्कर डाल देंगे हम एक कप सूजी का हलवा बना रहे हैं तो शक्कर हम एक कप डालेंगे अगर आप मीठा कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं एक चुटकी केसर ये ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं इसे चलाते हुए हम थोड़ी देर पकाएंगे शक्कर के मेल्ट होने तक शक्कर मेल्ट हो रही है तब तक हम सूजी को भून करके तैयार कर लेते हैं सात से आठ मिनट हो चुके हैं सूजी का टेक्सचर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बदल गया है आपको समझ में आएगा कि सूजी अच्छी तरह भुनाई है हम अब इसमें घी डाल देंगे ये आधा कप घी यूज़ किया है हमने आप देख सकते हैं कि घी इस तरह जमा हुआ है जमा हुआ घी जब हम यूज़ करते हैं तो वो जब मेल्ट होता है तो उसकी जो क्वान्टिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इसीलिए हम आधा कप यूज़ कर रहे हैं अगर आप पिघला हुआ घी या तेल यूज़ कर रहे हैं तो आप तीन चौथाई कप यूज़ करें यानी कि पौना कप अच्छी तरह से हम सूजी को अभी घी के साथ भूनने वाले हैं जिस तरह हमने आपको कहा है कि सूजी को अच्छी तरह से भूनें अगर आप चाहते हैं कि दानेदार और खिला खिला सूजी का हलवा बने फ्लेम को हमने मीडियम रखा है हम घी में सूजी को और चार से पाँच मिनट चलाते हुए भूनेंगे तब तक जब तक कि इसका एक हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लिए हैं थोड़े पिस्ते थोड़े बादाम थोड़े काजू और थोड़ी चिरौंजी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप पर डिपेंड होती है आप जितना चाहें डालें अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालें तो भी हलवा अच्छा बन जाएगा चाशनी को भी चेक कर लेते हैं शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है हमें इसे एक तार की या दो तार की चाशनी नहीं बनाना है बस शक्कर मेल्ट होने तक इसे चलाते हुए पकाना है हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि जब हम इसे सूजी में डालेंगे तो ये गर्म होनी चाहिए फ्लेम को लो करके हमने सूजी को घी के साथ भी भून लिया है सात से आठ मिनट आप देख सकते हैं कि इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है ये पॉइंट पर हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी साथ में फ्राई हो जाएंगे और सूजी भी भुना जाएगी इससे हमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने की झंझट नहीं होगी सूजी को अच्छी तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ भुना है फ्लेम को लो करके सूजी के टेक्सचर से ही आपको पता चल जाएगा कि सूजी अच्छी तरह से भुना गई है बस यही पॉइंट पर हम इसमें थोड़ी किशमिश डाल देंगे किशमिश को पहले से नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है किशमिश डालने के बाद बस हम इसे इस तरह से चलाएंगे बस इतना ही चलाना है हमें 10 से 20 सेकंड हम इसमें अब जो चाशनी हम बना करके रखे हैं वो बिल्कुल ध्यान से डालेंगे फ्लेम को हमें लो रखना है फ्लेम को लो रख के धीरे धीरे हम इस तरह से हलवे को चलाएंगे जैसे जैसे ये बॉईल होगा हमारा हलवा थिक होते जाएगा हमें इसे इस तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है दो से तीन मिनट इस तरह से चलाते हुए हमने इसे पकाया है आप देख सकते हैं कि हलवा गाढ़ा होते जा रहा है बस यही पॉइंट पर हमें फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और इसे कवर करके पाँच मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाए पाँच से छः मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर हलवे को पकते 
माशाल्लाह बहुत अच्छा हलवा बन करके तैयार हुआ है खुशबू से सारा घर भी महक गया है अच्छी तरह से हम एक बार इसे चलाएंगे फ्लेम को हाई नहीं करना है बिल्कुल हम आज आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका हलवा बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगा हलवे में हम थोड़ा सा एक से दो बूंद पाइन का एसेंस डाल देंगे जिससे हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा आप चाहें तो केवड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं या वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं लेकिन ये एसेंस डालने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा ज़्यादा नहीं बस दो से तीन बूंद थोड़ा सा इलायची का पाउडर अच्छी तरह से चला लेना है ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हलवे की आप देख सकते हैं ठंडा होने पर ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो इसी पॉइंट पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा हमारा गर्मा गर्म दानेदार सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे बाद में इस पर और ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे सर्व करेंगे